ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮದುವೆ ಮನೆ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸಾರು ಜೊತೆ ಕೂಡ ನಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಳೆ ಸಾರಿನ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಬೀನ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ತೊಳಿಬೇಕು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮದುವೆ ಮನೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಉರುಳಿಕಾಯಿ ಪಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಫ್ಲೇವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬೀನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉದ್ದುವ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉದ್ದುದ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನುವಾಗ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೀನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಉದ್ದುವ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಒಂದು ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಸಿ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ ತೊಳೆದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತುರಿದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕರಿಬೇವಿ ನೆಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಈಗ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಅಥವಾ ಉರುಳಿಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋತರ ನಾನು ಉರುಳಿಕಾಯಿನ ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚಿಮಕ್ಸಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ವಿಷಲ್ ಒಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ಐದತ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಪಲ್ಯ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚಿಮಕ್ಸಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಲ್ ಒಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ವಿಷಲ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಆಗಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಸಿವೆ ಸಾಸಿವೆ ಚಿಟಪಟ್ಟ ಅಂದ ನಂತರ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಸೇರಿಸೋಣ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರ ಸುವಾಸನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಗಾಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗಿ ಬಾಡೋವರೆಗೂ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸೋವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೂಲ್ ಆದ ನಂತರ ಬೀನ್ಸ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ತಗೊಬಂದಿರೋ ಬೀನ್ಸು ತುಂಬ ಎಳೆದಿತ್ತು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ತಿರೋದಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮೂರು ವಿಷಲ್ ಆದ್ರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸೇರಿಸೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮ
ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಮರಿಬೇಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ 